tayo sa second service. Uh, before po tayo mag-awitan, tayo po'y manalangin. Our most gracious loving Father in heaven, Lord, we thank you for this time that you've given to us, Lord, to praise and worship your name. Lord, please send your all the angels to be with us and to sing with us. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayer. In this name, I pray. Amen. Ayan. Para po sa ating unang awitin, awitin po natin ang Nasa Kong Maging Iyong Tunay, page, uh, hymn number 192, Nasa Kong Maging Iyong Tunay. Nasa kong maging iyong tunay si Nasa kong maging iyong tunay Ako ay turo ang maganap ang iyong kalooban Ako'y tulungan At akong nata sa ating susunod na awitin, awitin po natin ang inawit ko ang lakas sa hymn number 5252 inawit ko ang lakas inawit ko si Yeah. 
kapatid at happy sabat po at para sa ating pong ikalawang serbisyo uh, papakilala ko po ang magsisiganap at um, ating pong koroster ay si Sister Ren at si Sister Mitos ang ating pong opening song ay pagkakalog din po sa atin ng ating koroster at ang ating pong opening prayer ay magmumula sa ating pong tagapagsalita si Brother Ephraim Dingwasin. Ang title in offering ko ay pagkakalob sa atin ni Sister Linda Molina at ang ating pong mga ikapot handog ay lilikumin ng ating mga diakono si Brother Jolie at si Brother Sunny. Ang ating pong scripture reading ngayon ay si Brother Edior at ang ating pong special number ay pagkakaloob ng mga taga-AUP at ang ating pong tagapagsalita ay papakilala ni Sister Sally. Ang ating pong closing song ay bibigay din po ng mga taga-AUP at matatapos po tayo sa panalangin ng ating tagapagsalita. Ito po ang pagkasunod-sunod ng ating pong program sa umaga pong ito. Holy, holy, holy. Once again, sing. Once again, is the day of the week. Is the summer, let the summer. The day of the Holy Presence, Lord, this morning as we praise and worship you, that may our thoughts be centered upon you and may your spirit fall down on us. We ask, Heavenly Father, that you would be with our service and anoint your servant as he speaks before you. This we ask in your name. ating opening song, tayo po lahat ay tumayo. Awitin po natin ang Walhatiin si Jesus sa hymn number 136 Walhatiin si Jesus 136 
Ang sabi po dito sa Malakay 3, J. Pasahin ko po sa Tagalog. Dalhin ninyo ang buong ikasampong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bahay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga do daungan na dungawan sa langit ay at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silit na kalalagyan. At ipong kumin ang ating handog at uh, tights. There shall be showers of blessing, see. There shall be showers of blessing. Tayo po ay manalangin. Pahit at pagpasalamat kami pong ibinigay. Ito po ay iyong binisyonan na ito ay magamit sa iyong uh, trabaho sa lokal o sa national at sa, sa magagamit sa ibang bansa sa pagkalat uh, ng iyong magandang balita. We all know, dear Lord, that you are the sustainers of our life, the giver of the blessings that we are using day by day. And uh, we pray, dear Lord, that those who are, have given their tithes and offerings may thou sustain all their, the blessings their works, the source of their income, that they may also uh, continue to support the works that uh, uh, you have given commission to uh, all members in this church. Please also the mem whole members of the family that they can be able to be blessed and sanctified in their names day by day so that we can able to continue giving the blessings you have given us back. This all we ask in the loving of Jesus we pray. Amen. Manatili po tayo sa pagkakatayo habang binabasa ko po ang ating scripture reading masumpungan sa Genesis 50, 18 to 20.
Sabi po dito, ang kanyang mga kapatid ay lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at kanilang sinabi narito, kami ay iyong mga alipin. Subalit sinabi niyo siya sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Kayo kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari na ang gaya sa araw na ito upang managtiling buhay ang mga maraming tao. Tayo po ay mag-alang lumod upang manalangin. Dakila po namin ang Madyos na mahabagin sa lahat. Nagpapasalamat po kami ngayong umaga sa malayan pagsamba na ipinagkalob sa amin upang kami po ay magkasama-sama sa dakong ito upang sambahin po namin ang inyong dakilang pangalan. Amang banal, maaaring kami kayo po ay nakasumpong sa amin ng mga pagkukulang at pagkakasala sa loob ng sanlinggo. Maaaring po ba na kami inyong linisin upang maging karapatan po namin na sumamba at tumanggap ng inyong pagpapala ngayong tanghali ang inyong muna mga salita na aming mapapakinggan ay maiukit ng malalim sa aming isipan sa aming puso upang ito'y maging gabay namin samantalang kami po ay naglalakbay bilang isang Kristiyan. Pagpalaan din po niyo Panginoon ang, ang inyong anak na gagamitin upang maghati ng tinapay ng buhay upang kami po ay makinabang at mapalakas sa aming pananampalataya. Pagtubayan po niyo siya sa kanyang pagsasalita na sana po kayo ang siyang pumatnubay, bigyan siya ng matalinong kaisipan, magsalita sa may kapangyaran upang aming madama ang inyong dakilang pag-ibig sa amin upang maalaman namin ang lahat ng mga bagay upang kami ay magtalaga ng aming sarili tungo sa aming ikaw at sa aming pananampalataya. Ang pagpapalanawa ng langit ang makamta namin ngayong umaga. Pagpalaan po niyo ang lahat ang gagalap sa amin. Ito po ay aking dalangin sa pangalan po na Jesus.
pagalakan para sa akin na ipakilala ang ating pong tagapagsalita na magdi-deliver sa atin ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong speaker. Ang ating pong speaker ngayon ay nakilala ko nung ako ay grade 6 sa Tabuk Kalinga, Apayaw. Bata pa ako noon, nung grade 6 ako ay isang hapon ay dumating ang ating pong speaker do doon sa amin na sinabi niya, Sally, magayak ka at sasama ka sa akin. Sabi ko, saan tayo pupunta, Manong? Doon, iuwi kita sa Isabela kasi nakastira sila noon sa Santiago, Isabela. Siya po ay nagtrabaho sa Bicham Pharmacy. So, sumama po ako doon, doon katitira kasi bakasyon noon. Sige, Manong. After, uh, kasama ko si sister, uh, yung pinsan ko na si Rose. Ayan, andyan. All the way from Cagayan. Ayan, andyan siya. Ay, wala pala. Naiwan sa bahay, nagluluto. Siya po ang kasama ko at tumira po kami sa kanya. No, una po, una po yung karanasan po namin na maiwalay sa aming po mga magulang. At unang gabi po namin, umiiyak po kami. Umiiyak kami talaga, na naiinip kami sa bahay po namin, sa mga family namin. Eh, ang iniisip po, gusto ko makapag-aral, sabi ko. Kaya, tibay ng loob. Siya po yung unang tao na uh, kumuha sa, sa amin, sa akin. Di, after three days, sabi niya, huwag kayong aalis. Huwag kayong uuwi. Alam niyo, nag-uusap kami sa pinsan ko, sabi niya, Manang Sally, awit ta, nag-awit ta, sabi niya. Apa ya, sabi ko, uh, gusto ko nang mailiiliw ako, sabi niya sa Ilocano. Kung niya, ano ang gagawin natin, wala pa si kuya, sabi ko, kuya. Uwi na tayo, punta na tayo sa highway, uh, harangit natin yung Greenland pa, puntang tabok, sabi niya. Alam niyo po, iniwan po namin, talagang sumakay po kami sa, ano, sa bus papunta sa amin eh ang hirap pa 3 hours pa noon ang, ang papunta sa Tabuk from Santiago after a week dumating si kuya sa amin sa Kalinga sa Tabuk sabi niya nasaan si Sales <laughs> sabi niya so doon po sabi niya bakit kayo umalis sabi niya so uh, yun po nakilala ko po siya bilang kuya ko At siya din po ang kasama ko noon nung college kami. Uh, gusto kong ipakilala sa inyo na si Kuya Paeng ay katulad din natin na nagsisikap sa pananampalataya. At makinig po tayo sa kanyang dalang pabalita para sa atin, in, uh, para sa ating lahat, inspirasyon ng ating pong pananampalataya upang tayo lahat ay lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Si Brother Ephraim Dingwasan ay galing po sa Stockton, California, USA. Narito po siya, Brother Ephraim Dingwasan.
Kahit maragsakan, uh, maragsakan kami pagsat na matigimong kada kayo dito ay uh, naduwak ni at ini nanam ko asawa dai di pastor ding wazen eh ikap sat ko ilmu uh, suda dada taga di san diego da and ta kami kini bakat jai mor kami di northern california jai stockton eh uh, nakita ko guru ta sin sin ko toy da sali da marlin edi bayaw maragsakan kami ta Nakagdaan kami tigong daway na matigimong kada kayo. Mawatan tayo amin ti Ilocano ko, Kamsat? Pasensya kayong ta. Uh, sa anak nga marunong ang Tagalog. <laughs> Ngayon, I will try to speak in Ilocano and English for those who better cannot understand it. Jai, no adab, tiga tiga bila yo. Lokatan yo man iti Genesis chapter 50. Ngamde scripture reading tayo ng iti 18 gana 20. Ngam tayo kung erugi iti chapter 15. Ngana malpas. Besar ti New King James Version. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, perhaps Joseph will hate us. And may actually repay us for all the evil which we did to him. So they sent messengers to Joseph, saying, Before your father died, he commanded, saying, Thus you shall say to Joseph, I beg you, please forgive the trespass of your brothers and their sin, for they did evil to you. Now please forgive the trespass of the servants of the God of your father. And Joseph wept when they spoke to him. Then his brothers also went and fell down before his face, and he said, Behold, we are your servants. Joseph said to them, Do not be afraid, for I am in the place of God. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Now therefore, do not be afraid. I will provide for you and your little ones, and he comforted them and spoke kindly to them. So Joseph dwelt in Egypt, he and his father's household, and Joseph lived 110 years. Joseph saw Ephraim's children to the third generation. The children of Michael, the son of Manasseh, were also brought up on Joseph's knees. And Joseph said to his brethren, I am dying. But God will surely visit you and bring you out of this land to the land of which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Then Joseph took an oath from the children of Israel, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here. So Joseph died, being 110 years old, and they informed him, and he was put in a coffin in Egypt. It is very interesting that the book of Genesis, the libro of Genesis, nang rugi iti creation, kat nagpatingga iti lungo. In the beginning, God created, he speaks of creation, but the end of the chapter, it ends with the coffin of Egypt. Ngang tinagpaitanda na kita akapitulo, Pakasaritaan ti heritage tayo na marswa niya ti imuna nga tao, imuna nga pamilya, ti imuna nga basol, ti imuna nga papatay, ti imuna nga pinagribelde ni kiti na tao. Ngayon, kalpasan na amin na ila at na tao na timbaon na nagmalin ang kapaglin ng kaslak ni Kristo. He was likened unto Christ. There arose a man in the history of Genesis There arose a man that everything that happened in his life, what? He stood firm on his faith, and that is God, Joseph. Narigat na kabzal, sa ito'y libro ti Genesis, na mangrugin ni Ijay, maudi nga 14 chapters ni Ganat Malpas. 
Sarita na ijay ikabibiyak manipot iti pamilya ni Apo. It speaks of a family that is dysfunctional. Saan nga nalintag mo na perfecto iti pamilya ni Apo? Ijay na aramid mo the first deceit pinalugo na aramid ti rape kini di dina na aramid ti papatay. This is a dysfunctional family. In spite of that, the Joseph, what about him? Saan na natina? He wasn't affected by all of this. Kadasat na sumbatan ni ida tu mga sarusut na tayo ti sa pasulong sa kanya. So no kita nito yung kapibiyak ni Joseph. Ada sumbat na ngay sa pasulong na tayo matamati school sa pasulong. Ni Joseph, in talaget na ipamati na uray iti tiyempo ti panakasulisa. He grounded his belief even in spite of temptation. Nakita nyo, sino ka nakatayo ni saan na nasulisa nyo? Ada? Kuna na ti Biblia, ti lubong, ipakita ti lubong saan kinadakas the lust of flesh and the lust of the eyes, pride and everything. Kat amin na ito ay mabalim na nagkabasa. Ngayon hindi pa nakasulisan ni Joseph. In talagay ka di ba mati na aking nana, maragsinyo ni silang pinagsumpat na kiti puti pa, asawa ni puti pa. So nana, my master, your husband, has trusted me with everything, how can I do this and sin against God? Saan na nga kinuna nga? Makabaso lang kinilakay mo. No aramidin ta na ito. Saan? Nga two things din aramid. Kuna na, your master has trusted me with everything, but how can I do this and sin against God? Salam sa umay na ito yung abanag di pa nagbiyak na ito. Saan nga nalaka abanag kada ito? Sa kinagpaisuan na the more you become successful, the more. Bakit nagkaisumahan nga nakaskas daw ng oray na ito yung pasto, oray na ito yung business na ito, oray na ito yung politiko matnakta. Because when you are successful, you have the capacity to buy the pleasures that you have. At dahil ka, sumabalin mo mga tayo na yun. Isumahaantay na kung kuna, nga, gabot na pasto, nga saan na naman? Gabot na kalang na kaya, kung gabot na sabatista, ay, at dahil na ipagsasunod, sabatista pa yun. Ikatid tayo di yun, nga sa upapat na. Tata tayo, managpasok pa yun. Ngamin na ba na, matay na kayo. So, mahantay ka po po natin kini Joseph. Hindi ni nga timulay. Hitna ikulaw. Isupay ko mga tiyad na karbungan ng amang kuna. Apo, inaramid ko amin. Apayapay ngay ng kaskoy kimaaramid ka niya. I did everything. Why? Apo, mayat si pinakidil ko pa rin pa na kadao, but my business is failing. Inaramid ko ba't aming nagkabalak, but my marriage is falling apart. Ang problema, na mabuyo ko kapsat may salam, tinagtarginan ni Joseph when he experienced this. Nagtalek-lagta iti kumpiyansa, iti kina Diyos, kaya iti kababalin ni Apo Diyos. He actually grounded his belief and his confidence and the sovereignty of God. Iso ka kapsat, noong umay na ito yung kapanasan, mabaling nga, nasakit ka na tayo, hantay nga, maawatan na ito ay, nga may salaan, tipagtalgiran tayo, akas kinyo sa, at talik tayo, tiniapo niyo, iso ang muna ng kanya, hindi ka pa sa kanya. Ni, ni Abraham, ni, ni Billy Graham, Ini dia di 
Graham, madama nga in-interview ti may sanga ganyan na ti BBC ni David Cross. Kat kuna na kang kuha na Bill, have you ever been tempted? Amo yun tayo ni Robert and Bill Graham. Kat medyo na imbaras pa yung kaya sa lusok. Have you ever been tempted? Pinaras yun na din na makili pastor. Pastor, nasulisok ka? Kapasal, nasulisok ka? Na ito yung katawan ko, 65 up. Sa anak na mas daw, kadagitiban banag na makita, itiruwang kanya na mas daw at kailangan, kadagitiban banag na ada yung ulit ko. I am not surprised of things I see outside of me. But I am still surprised at the things that is in me. Sa anak ko lang na-perfect na po sa akin. Kahit ko na ni Billy Graham, ikang ka ti may sa nga istorya, kapadasa. May sa ka nag-iti kadwak na ministro ko na na nangasabadya yung Taris. Kahit din na pastik na nangasabana at agawit, kahit nagkalungan ti limo na itulod na dyan hotel, Nakita na the giti nightlife of the Paris. He saw what life of Paris is during the night. So he said to Billy Graham, when he tinawagan at kapigilan na, Billy, I was tempted. Iti dumano na di hotel ko na na diriknak, di ka muna ang subliyak na puti nakita. But I was tempted. Nga may salaang tinaramig ko ko na na, Intulbak ko tinuwagan, intulbak ko tinulbak. Ito ay tawa. Kaya't nung adat yung uram, jakabo nung yan para mila. Ngayon kaya't ko, kapasal si Ban, yung uram nga aday, yung ulag ko, kada kiti nakita, hindi din mabasa, hindi din speak to Paris. So kakabasal, sa awan, yung mailigtas, yung iti, tanat sa panang sulit. Nga magliyaman tayo, tayo ipakita ni Joseph, Joseph has shown that in spite of temptation, he said he depended too much on the sovereign will of God that he said to Potiphar's wife, and uh, he said to Potiphar's wife, My master has trusted me with everything. How can I do this and sin against him? Saan nga kinuna nga, Oh, manabalit. Kano kinuna nga ko, manabalit. Awan mo, okay lang kinilakay ko. Ngam saan? That he still depended on what? about God, the sovereign will of God. May kadwa, he drowning of his peace in his season of pain. Ito yung kakasal. The drowning of his peace, kung ano pa nakaimula, kitalak, yung kuha na, ure man pa, at dati naglabasan na. Tagsipot na niya. Kau pasal ni yang ramai kau amin, no ada kuma, ada komplain. If there is someone who would complain to God, it would be Joseph. I have done everything, Lord. Ngam kalpasan na amin nito, yapay na yung makulungan. Apay, apay. When God stops you on your tracks, nung pasal na nga na po Diyos na puti eksperyensya na matatasan nyo kanil ibagbagi nyo, huwag na iti kami nga nyo, He is not true to you. Lag-lag na nyo, haampay ang nangkas nga na po Diyos. Tipi na nung bukal na kaya ka. Nangkas lang ang mga panday. Kasi isang sarang na tapay lang ang karagitan na eksperyensya, mangkita ng pasakto, ipinagtalik mo. Umay, nagiging kapadasan talik. Naikulong mo si Joseph. Ngayon, italik na ang confidence na pinapag Diyos na uren ng pahitimay na ito yung kapadasan. Saan na ang inibatan ipang mga? May saan na manurat ikanta ni Annie Johnston Clay. Do you have the copy? No? Basta kayo. Ni Annie Johnson Flynn, na orphan, ubing nga na tayo na itinaganak kay Kuala. Hindi mo gumalbalas ang basi. Nagsakit di arthritis. Nagkanser na blab, incontinent, na nakakaskit, ito ingat. Kapunagyan ang isurat, yung biografi na 
nga walo nga pilos kay kami na yung bukot na ang katutan kay iso na nakikita. Ngayon, in spite of that, at damay sa lahat ng tabay, surat na. Kaya, kuna na, He giveth more grace when the burden grows greater. He sendeth more grace when the labors increase. To added affliction, he added his mercy to multiply trials, his multiplied peace. We have exhausted our store of endurance when our strength has failed, ere the day is half done. When we reach the end of our hoarded resources, our Father's full giving is only God. In ton nam naman tayo nga nagpatinggan kito na tayo mang rugila ng mga po Diyos nga mga buo pinatao tayo, napasakmi tayo mga kalay. His love has no limit. His grace has no treasure. His power has no boundary known unto men. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and give it again. So, saan tayo ko na kapagsan ko na paglabasan tayo ki nasaam na experience. Mabalin nga, may sa katikiti pamilya tayo, unang tayo, ayaw tayo, tayo, dito na lang ako. One no, ki merge tayo, mawas ko sa. Saan tayo yung unang gaapo at arami dito na ano, yan yung question. But may salang ako kung mabalintay ng itin na sumpat na nagiyay ng mga pangatpanas ng Lord. Let us not doubt the character of God. Saan tayo makagbaduan dito? Hindi niya ako yung islam pa. Hindi makita ni Joseph na hindi ka pagsatay. Nakita ni ito nagbalba. Oo. Nagdobo ang kapusok ng itin na kini Benjamin. Kaya kinita na, napasak ng eruption ng kita ka siya. Maragsakan yung hindi magkita na ni Benjamin na isang gusto ng pagsak na hindi kinit. Jacob, kinit na ito. Maragsakan yung hindi kita. Kung nakita na, hindi nagbalbalo yung kita. Hindi niya may niyaman at ipakita na yung parangarang na ipagay na kalakuan na. Kaya kuna na, kuna di kita ka siya na uray aramidin na kami ng adipo. Uray arami din na kami niya. Nang mula na sa apay at kaapaya. Kaya ako Diyos, kasat arami din. Si Ayat, ano mga awa? Ayatan na kakabzat. Ni Joseph Uray man kasay, tinagpanatan na, nagligatan na. Si Ayat pa'y tal, ano mga awa? Nagsikot na nagtalik. Iti kakulit na ang muna. Tigrasya ang mga awa na ipahay niya ako Diyos. Kung dalmay sa kanya. So, kaan na nga ipaidang na ito ang nakikakapsan. So, nagsunod ka na kayo mga kapsan. If there is anyone here, if there is anyone here who has not forgiven a loved one or somebody else, that person still controls. Kung siya si Numan, kada tayo ito, hindi may sakit sa akin na balan na naadal ang mamakawang dahil tanga tao ka saan mo pinakawan kung kontrolin na ka. At anya kiti na ayak na nagdaktil at banak kikinunan ng Apo Diyos. Anyaman ang kinagpasulam iparawar ko umanay ang mga bo ay kabasa. So nga hantay nga kaya para nag-apo nagkamanay at manan. Kasaan na kami ng Apo Diyos? Saan mo makakon ko ng manan? Na idin pinakawan ka Inabungak, nakita ka itag saan ko nga mong isa ko na nagbaso ka hamo ko naman ang taawanan na diyan mo na ako nagbaso mo ka. Don't say again because the way I look at you when I have forgiven you is that I have forgiven you and then I don't see what is trust in you. I saw, I see a new creature. Diyan, ayak yung paay ni David ni Joseph kada ginig ka nagsat na. Kedi din nang nangani na matay kat in bilin nan. Ito lang nang kada kiti kapsat na. Uray ni Potipa. Ay uray ni Pero. 
Hindi makita na ni Joseph, kinunana. There is no man in this land like this man, for in him dwells the Spirit of God. Awan yung tikas ng atawa di po at Egypt, na makita na mutimay sa ni Pharaoh, nakita na may sa apagano, nakita na ni katatawa ni Joseph, ni Joseph. Nga ti Spiritu ni Kristo na kinuha na Anya na rin ka na tayo mga kapsan Dito yung kalanahan Anya ti kuna na kiti ka kapagong patay Mabalin nga kuna na kata Nga nagsya at manila Nga kiti ka arong pakasarap Sa kanyang siya Ang umpay ti makita mo Pakasarap na hanggang Makita ang ikabibiyak na Kaya't kaya ikabibiyak na naman Ipakita Ito nga lang pinayakot niya Na ito ti dawak na ito Nga naman sa kanyang Earthly places vainly call me, but I would be like Jesus. Nothing in this world will harm me. I would be like Jesus. Be like Jesus, this is my song, in the home and in the throne. Be like Jesus all day long. I would be like Jesus. Say it to me, my brother. I can't hear you. You can't hear me. Kani ako ay suskumati makita sa pinagbiyak tayo. Uray umay sa kiti kapadasan ng saan tayo kawatan, saan tayo tumangang ikatay, ito na talag tayo ng ta. Kani ako. Diyos na po.
جزاكم الله خير.